funziona. Ok. 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 Good morning. Buongiorno. <laughs> so the, the day is going to be um, mainly in the classroom in the morning. Quindi oggi la, passeremo la maggior parte della, mattin, del, della lezione in classe durante la mattinata. And that's going to keep going with the, the principles of permaculture and then into climate. E parleremo dei principi della permacultura e dell'interclima. And then after lunch we're going to get out into the field and make a hot compost pile. Poi nel, dopo pranzo andremo fuori sul campo e lavoreremo sulla costituzione del composto. And then after that we're going to finish with a section called Methods of Design where we're going to be starting the design process for this land. E finiremo poi con la parte dedicata ai metodi sulla progettazione, quindi le varie fasi per arrivare alla progettazione. So that, that's, that's the day. Questo è il programma della giornata. <coughs> so no, il, um, ieri aveva accennato al discorso sulle consociazioni, on guides. We're going to yes, talk about yeah. GALT. Yeah, okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. Is it hot compost something different from compost? Yes. yes. Yeah. So right after lunch, we'll meet outside, and I'll give like a, a five, ten minute lecture on, on hot compost, and then we'll do it, and then we'll talk more about it at the end. Quindi dopo pranzo dedicheremo 5-10 minuti sul campo per parlare del composto, vi farò vedere come fare il composto caldo e poi ricontinueremo qui la lezione. So I just wanted to start with this picture because it's a reminder of why we're doing this, to, to live in abundance. Quindi vorrei iniziare facendovi vedere questa immagine, questa foto che uh, ci ricorda, ci fa capire perché... Um, come vivere quando in abbondanza, quando abbiamo abbondanza di um, materiale. So this is a picture from a, a harvest one fall night a few years ago from one of my friend's gardens. Quindi questo è, un, è nel, nell'immagine c'è un mio amico, un mio amico giardiniere, è un'immagine dell'anno scorso. Fruits, herbs, vegetables, Ci sono verdure, frutta, erbe, frutta staples, erba varie. Uh, varie materie prime. Really nice, uh, nice spread. È stato un raccolto molto, molto in particolare. Molto bene. Ok, before we, we go to guilds, we're going to uh, hit one more principle that is uh, a very important part of your design and management of systems. Quindi prima di parlare de delle consociazioni parleremo appunto delle, dei metodi e della progettazione. So the, the next principle that we're going to look at is use of biological resources. Quindi uno dei primi principi è l'utilizzo delle risorse biologiche. And what's the opposite of that? E qual è l'opposto, il contrario? Wait. The opposite of biological would be... Qual è l'opposto delle risorse biologiche? Exploitation? Chemical. Ah, chemical, quindi Synthetic. risorse sintetiche okay. e chimiche, prodotti chimici. So, our permaculture systems are going to rely on building natural capital through the use of biological resources. Quindi il nostro sistema di permacultura attraverso le risorse biologiche creerà il, le risorse del capitale naturale. And this is important because for a really long period of time, depending on where you're at in the world, We've been exhausting natural capital. E questo è importante perché durante il corso del tempo, in vari, in vari momenti della storia, abbiamo, siamo arrivati al punto di estinguere delle risorse naturali. And what do I mean by natural capital? What, what, what are the, the resources that we would like to bank? Quindi quali sono queste risorse naturali che vorremmo invece conservare? Biodiversità. Biodiversity, Biodiversity. yeah. Soil. Soil. Soil rich in organic matter. Quindi il suolo e il terreno, il suolo con materiale organico. Because that helps with our water. Perché ci aiuta appunto con la sua acqua. So those are the three main ones that, that permaculture really focuses on. Is har harvesting and harnessing that water energy. 
quindi appunto la conservazione dell'acqua e dell'energia che ne deriva, questo è uno dei concetti base della permacoltura. So our, our soils that are rich in organic matter quindi il suolo con il materiale organico our biodiversity and our water resources quindi risorse idriche e biodiversità voilà. combined ok so soil water biodiversity quindi tutti questi elementi okay. insieme often in permaculture we use to bring all these together we use earthworks quindi noi parliamo di lavori di sterro in permacultura But di sterro earthworks di sterro è giusto? ok termo Termine tecnico, lavoro di sterro, è giusto? Di sterro, cioè qui si movimento della terra. Esatto. And this all flows through creative interaction of people. E tutto questo per uh, cercare di creare quell'interazione con la gente che ci lavora. So this is this is a the most basic model of development. For permaculture systems. Quindi questo è il modello principale della, uh, di sviluppo della permacultura, del sistema in permacultura. Ok. So we're going to learn about some of those now in these principles. Quindi vedremo in maniera un po' più approfondita cosa si tratta con queste slide. Everybody take a deep breath. Fate un respiro profondo. <laughs> Ignazio. Uh, so what did we just breathe besides the, the smoke back there? What, what did we just breathe? Che cosa abbiamo appena respirato, a parte il fumo? What, what was the composition of that air? Che cosa era composta l'aria che abbiamo respirato? Nitrogen. Quindi azoto. Oxygen. But Oxygen. the main percentage of our atmosphere is nitrogen, something like 78%. Circa il 78% è composto da azoto. Which means we have nitrogen abundant all around us, but it's a limiting factor in the growth of plants. Quindi siamo circondati soprattutto da azoto, ma questo è un fattore che limita nitrogen. Sì, nitrogen è azoto. Ah, è la, in italiano è azoto, sì. So, there are plants on planet Earth that perform an alchemical miracle. Quindi ci sono delle piante che uh, realizzano un vero e proprio miracolo chimico. The, those plants are mainly in the legume plant family in the family of peas and beans. Tratta soprattutto di piante della famiglia dei legumi, quindi As you can see fagioli. here in, in this picture and this picture. In queste due immagini possiamo vedere. And they create this cycle of bringing nitrogen from the air and down into the ground. Quindi grazie a loro si crea quel circolo che prende l'azoto dall'aria e lo porta nel terreno. And how they do this is in association with bacteria. E come lo fanno? Lo fanno insieme grazie all'aiuto dei batteri. So a specific type of bacteria called Quindi, un tipo uh, in particolare specifico di batterio chiamato Rhizobium. Rhizobium. Yeah. Che è latino. Um, helps to facilitate this process. Aiuta ad agevolare appunto questo processo. Because they will concentrate nitrogen into their bodies and they form these large colonies that you see here. Perché appunto prendono l'azoto dall'aria e creano delle colonie nel punto che vi ho mostrato. And for the Nitrogen to become available, death must occur. Eh, perché appunto l'azoto sia disponibile, c'è bisogno della, della morte, diciamo, della pianta. And that happens in two ways. Either the plant is cut and questo it's no longer modi. performing photosynth photosynthesis. Ok, questo avviene in due modi. Quindi o tagliamo la pianta e quindi non vi è più la fotosintesi, Or the bacteria is preyed on like a lion and gazelle relationship. Oppure il batterio si insedia, diciamo, nella pianta. 
So people traditionally till their gardens. Why? Because when death occurs of microorganisms, you get a flush of energy. Quindi, perché ariamo la terra? Perché quando una pianta, diciamo, muore, c'è bisogno appunto di ricreare questo ciclo. But in the long term, we want to not till so much and not disturb the soil because we want that predator-prey relationship to bring the fertility. Però perché appunto ci sia questa continua relazione tra preda e predatore, non, do- non possiamo, non dobbiamo arare troppo la terra. Um, also fungus, sorry. Fungi are a really important part of our building. It's a box structure that's much more sturdy and they'll stay in there for multiple days. A volte invece una struttura un po' più stabile, una, un cartone, una scatola che può essere utilizzato per più giorni. So what that ends up looking like is this box will be put on say half the bed or a quarter of the bed. Per esempio, abbiamo creato appunto lo spazio della lettiera, metteremo la scatola su metà parte della like struttura. This one, the whole bed will be covered. Mentre con la struttura U sarà completamente coperta. So then you put the chickens in here or here. Quindi poi mettiamo i polli. In a, in a situation where you want them to eat all the vegetation to clear and to scratch and look for pests and seeds. E andranno appunto a pulire la vegetazione, mangeranno, cercheranno appunto di ripulire tutta la zona nella quale si trovano, scaveranno. And just when they've cleared all the vegetation or the vast majority, 95%, that's when you move them to e the next bed. Quando avranno rico- ripulito almeno il 95% della, del suolo, li sposteremo nell'altra parte, nell'altra lettiera. So they leave the manure behind and you should be adding straw or other organic material. Quindi usti- uti- utilizzeremo l- So this would be like a, a you have to translate yes. when they What? There you go. Uh, it depends. Always it depends. Dipende, But this, la grandezza is, dipende. this would be a normal uh, raised bed which is about a meter wide. Le, diciamo una lettiera tipica di un metro. Ah ok, perché prima la ok, grazie. So uh, this could be Two, two meters. Quindi this. può essere in totale un with, metro per due, per esempio. With this one, it, you know, this could be 15 meters long. Mentre l'altra, con la struttura U, no. lunga 15 metri, per esempio. E noi mettiamo i polli dentro. Oh, on it, in piedi. Su di esso. Yeah, so on this dimension, the height, um, is this box type is usually about a meter and a half. Di altezza un metro più o meno e mezzo. And this, this cloth is, it would be like this, maybe, maybe a meter. Magari un metro, l'altro tipologia di altezza. Io non ho capito. Nel senso che lui mette una rete intorno alla iola. There's kind of fence on, uh, around the bed. Yes. Sì. Yes, this, this structure from If you looked at it from this side, would be like this. Quella è la vista, diciamo, dal lato, con una specie appunto di ri- rete, sì. Yeah. It's basically just a box with the chicken wire stapled to it. Quindi ci sono appunto, cioè una scatola, forma di scatola, con appunto questa rete intorno, And dove animals, è inserito il pollo. The animals are packed in tight. Quindi gli But animali sono, diciamo, stretti uno con l'altro. Move them often so not Però li dobbiamo spostare frequentemente in modo tale da non stressarli. And so that this area with too much in modo tale che anche l'altra zona che rimane scoperta non si inquina, non si sporca più di tanto. Come in si chiama questa zona tecnica? Is there a name how this technique is called? Chicken tractor. Ah, è trattore di pollo, animale. Sorry? Oh. No, it's the same. C'è sempre sul, yeah. sul yeah. Sì, coperto da ah, ci sono i manici per Or trasportare bike tires. oppure le rotelle sotto. Yeah. Io l'ho vista fare con dei tubi di irrigazione e quindi proprio tipo una cupola e la retina intorno, che non tu le 
She is seeing a particular type of this made up with the tubes, plastic tubes, mm -hmm. irrigation tubes, and it was easy to use. Yeah. To yeah. Yeah, PVC is a great material for light. Yeah, it's light. Yeah. Yeah. Molto leggero, in fact. Is the system respectful yeah. for the for yeah. the chicken, yeah. for the animal? It's, it's be, they they argue argue mm -hmm. if you have to assist the animal or you leave it there. Yeah. And it's a, it's a system that allows you to bring chickens into the garden because if chickens are just free range in your garden then they'll, they'll destroy all the, all the plants. È diciamo un sistema per, che, uti, che porta i polli all'interno dell'area del giardino perché se loro fossero sparsi in giro rovinerebbero la restante parte. So if we have the important function of feeding chickens quindi le funzioni importanti, se aggiungiamo la funzione importante dell'alimentazione che, che, che utilizziamo per nutrire i nostri polli, we use aggiungiamo appunto una serie di elementi, molteplici elementi. So, this tractor system could be one. Quindi questo sistema okay. di trattore può essere un tipo. And they, you would use this at one time of the year. E lo usiamo soltanto in un periodo dell'anno, una volta all'anno. Soprattutto in primavera, in autunno, quando vogliamo appunto pulire, ripulire. E invece poi in estate, quando cadono le foglie, quando il terreno è sporco, nel, ad esempio nei frutteti, è inseriamo appunto la, la, lo spostiamo lì completely free range and sometimes in the winter you can let them into your garden if you need to e magari a volte nell'inverno possiamo anche trasportarle nel, nel nostro giardino se lo troviamo necessario lo portiamo lì con la rete o e il trattore si, tutto il trattore si muove cioè la struttura della tavola con le ruote si sì, dico nel frutteto te lo portiamo e se no in the, in the orchard they uh, they're free they can stay free yeah but, but in the orchard you have to mulch with uh, something more than straw like branches or um, stones because when the chickens scratch they could damage the roots. Eh, però nel frutto bisogna stare attento quindi creare non solo usare il letame o la paglia, ma usare anche delle pietre, qualcosa di più solido perché altrimenti potrebbero andare a rovinare il frutteto. So we'll see some pictures here in a second when this opens back up. He wants yeah, but speak in Italian so that I okay. Can yeah. Yes, the first type is cut in a half, let's say. Uh-huh. So maybe the, so we put the chicken in the first part. Uh-huh. Until it's uh mm -hmm. Then we, then we move it to the second bed, mm -hmm. and we put manure and straw on the first part. No. Yeah, 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 yeah manure is already there. Yeah, when when they're in this space, all'interno di questa zona, you can add weeds from other beds. Si possono prendere anche erbe. No, when they're in there. No, quando ci sono i polli. And straw or si può some usare other paglia o altri, altra erba. So that way you're mulching and you're kind of creating a small compost pile right there with the manure. Quindi si crea appunto un composto misto quando ci sono appunto i polli. 
It takes about two weeks before you could plant it. E ci vogliono due settimane prima di poter seminare. So here's due settimane. Here's here's the one style that I was talking about more this hoop style. Quindi questo è simile diciamo al tipo la tipologia U. And here's the other style that I was talking about. E questo invece è l'altra tipologia. And then there's some that are even a, a dome. A, a dome shape, ah, a okay, circular shape. Ah, ok, a forma, shape. sì, a forma, diciamo, di arco, di cerchio. And like in this one, there's a, a space where the hens can lay their eggs, they have their water, and they were given a little bit of grain. Ok, dice, diciamo, un po' più di spazio per i polli dedicato uh, a posare le uova, la zona per l'acqua, quindi un po' più, c'è spazio, c'è più spazio. Other common tractor systems uh, include goats for clearing really brambly vegetation. Un altro sistema di trattori utilizza anche le capre. And per also la vegetazione. Using Goats. pigs to root up and to disturb the soil for you then to be able to plant. E invece un altro sistema utilizza i maiali per andare diciamo a rovesciare il suolo e poterlo ripulire which the Austrian permaculturist Sepp Holzer has made uh, quite famous Sepp Holzer questo, using the pigs to disturb the soil è una tecnica austriaca se non ho capito male Sepp che Holzer. there's lots of videos on YouTube So, <coughs> inherently in this day and age, um, cows get, uh, cows have a very bad rap reputation. They're accused of destroying soil, destroying habitat, polluting rivers. contributing greatly to climate change. Che, uh, But that is the management style, the management style. In realtà è, tutto risale a come l'uomo gestisce la cosa, è colpa dell'uomo, la gestione dell'uomo. But it's not necessarily the cow itself, it's how the cow, what system the cow is being managed in. So in this system in the mountains of Portugal, this is uh, a forest of eucalyptus, which is very common there because uh, eucalyptus is used for toilet paper and paper. And eucalyptus loves fire, and the, the landscape of Portugal has become much more fire prone due to all the planting of eucalyptus. So this farmer was using electric fence and creating uh, pastures in the mountains. and using these smaller cows that were the size of a large goat to reduce the fire risk uh, because they were bringing this carbon material down to the soil. Because eucalyptus are constantly shedding branches and their bark, which gets hung up in the smaller vegetation. So this is, uh, this is a problem because that vegetation dries out 
and the only chance it has to break down is by fire. Quindi la vegetazione diminuisce, si secca, e l'unico modo appunto è utilizzare questo sistema per ridurre anche gli incendi. But if you bring a herd of cows through, they'll knock this carbon material from here down to the ground, step on it, and also put manure uh, to aid in the process. So by creating this interaction, we're actually making the, the soil more rich and benefiting the environment using cows. Quindi attraverso l'utilizzo di questa uh, di questo sistema della mucca rendiamo il suolo più ricco perché uh, prendiamo un elemento che viene preso appunto nel suo, nel suo nell'ambiente e lo utilizziamo per rendere il suolo più ricco. È una questione di interconnessione, di legami tra i vari elementi. Okay, so the next uh, facet of biological resources, use of biological resources, is looking at how we can deal with, with pests on the farm. Quindi il prossimo passaggio è come possiamo fare, um, come possiamo affrontare la questione degli insetti. Pesticides are, they're really terrible chemicals. They're re really, really, <coughs> really poisonous things. I pesticidi sono, degli, sono molto, molto mh, dannosi, sono pericolosi per l'ambiente. Basically, all the, the chemical gases they talk about in warfare are just really strong pesticides. La maggior parte dei fattori chimici di cui si sente parlare, che distruggono l'ambiente, derivano soprattutto dai pesticidi utilizzati. So, this part of this principle is really important because we have to use biodiversity to create those checks and balances. Quindi è molto importante questa fase perché dobbiamo creare, utilizzare la biodiversità proprio per creare degli equilibri tra il, tra il tutto. That's enough. <laughs> okay. So uh, you, can, you can pass them around. They weren't so much for you. Uh, so these plants... Gli puoi passare? Come from what plant family? Queste de, a che famiglia appartengono? Dite? Composite or aster. Yeah. Ok. So, this plant family is really good for attracting beneficial insects. Quindi questa famiglia è molto buona perché attrae delle, degli insetti positivi che danno dei vantaggi buoni. Also this plant, the umbelliferous, which is what carrot, dill, fennel. Quindi quest'altra pianta che è uh, umbel, um, ombra, ombrellifera, invece. E anche. And there's also the, the family of mint. E insieme anche alla famiglia delle, della menta. That are all really good at attracting these beneficial insects attraggono appunto tutti questi insetti che sono buoni, utili, sì. No, non ti preoccupare. So it's important along the edge of our fields, let's say we have a field here. Quindi è molto importante perché se abbiamo il campo, quindi al margine, that we let nature go. È importante che appunto ai lati lasciamo fiorire la natura. Why? Because these plant families come in right away. Perché queste piante crescono velocemente, arrivano velocemente. And you'll have a lot of biodiversity here. C'è molta biodiversità in questa zona. Which will help support our, our fields. Che aiuterà appunto a far crescere meglio le coltivazioni dei nostri campi. So another, another way in which we can bring that biodiversity is um, by creating habitat for lizards, for frogs, for birds, for bats. Un'altra cosa che si potrebbe fare appunto è creare l'habitat per mh, far arrivare rane, uh, lucertole e altri animali di questo genere. So we can use rock piles. Quindi delle pietre. We can use small 
ponds. Oppure dei piccoli uh, laghetti, diciamo. Uh, we can use uh, bird houses. Oppure delle casette degli uccelli. It's really simple. You build a box È and you make facile. the right size hole. Si, fa, si prende una scatola, si fa un, busco, un buco della giusta dimensione. Put it on a pole. Si prende, si and pianta, diciamo. Most of the birds that live inside of these cavities are insect eating birds. E la maggior parte de, um, degli uccelli che, vive, che vivono in questa cavità mangiano gli insetti. And how do you find out which bird or how big the, the cavity should be? E per capire la grandezza del, della cavità you, you call your wildlife agency. Si, you call your wi wild wild agency. Yeah, si chiama la, la forestale, sì. Yeah. And they, they should know, they should be able to e vi sapranno indicare appunto la dimensione giusta. C'è una specific person che sa, che può chiamare. Ah, ok. Pipistrelli. Like bats, yes. Exactly. No, it's really important to, to invite these birds back into your garden. È molto importante inserire questo tipo di eh, uccelli, di volatili, nei nostri giardini. Remember when these trees used to be this big? You know, not, not these little ones that we have now. Quando le, gli alberi saranno diventati molto più grandi. A thousand years old. E quando erano molto più grandi, eh, millenari. Big holes and small holes and, C'erano dei buchi, delle cavità, piccole cavità. Even one of the olive trees out front um, has a hole in it. And I saw a snake. Uh, anche in un albero che è fuori ha notato una cavità dove c'era un serpente, una bicia. Also, uh, bat houses are very important to, to put up at a farm. Quindi sono molto importanti queste case a questo scopo. Everybody's heard about this problem that bees are having? Avete sentito tutti parlare di questo problema delle api? How many people have heard about the problems that the bats are having? Quanti hanno sentito invece parlare del problema dei pipistrelli? No. Yeah. They're, they're, they're in just as much risk or greater risk than the bees right now. Sono più o meno allo stesso livello di rischio delle api, i pipistrelli adesso. It's a massive, massive problem. Imagine this planet without bats eating mosquitoes. È un problema grandissimo per il nostro pianeta. Immaginiamo se non ci fossero i pipistrelli che si mangiano i nostri zanzare, i nostri insetti. Come si fa per avere, cioè, attivare, come ad esempio Mm -hmm. can, what can they do to attract bats? Yeah. To the, the main thing is to build this habitat. Eh, costruire appunto un habitat di quel tipo. And having small water features. E avere delle piccole, mh, piccoli mh, laghetti, diciamo stagni. Because water attracts insects of all sorts, not just mosquitoes. Perché l'acqua comunque attrae tantissimi tipi di insetti, non soltanto le zanzare. Il, la struttura, la casetta. Is it important to have it built next to the, the garden, to the orchard, right next no. to it? You, you want to site the, the bat box on the eastern side of a barn. On That's the, the most ideal. Quindi la cosa ideale sarebbe costruirlo ad est diciamo della, um, del, sul lato est della, del campo del film sì, so I'm not going to go in depth on all of the principles like this next one because I feel like Saviana really explained this one well ok quindi non si addentrerà troppo nel dettaglio del prossimo principio but I just want to show what our normal society looks like and I even showed this picture with the, with the mushrooms the other day Uh, that represents this principle. Ma vuole far vedere alcune immagini che rappresentano la nostra società, un po' come ha fatto vedere le altre immagini dei funghi gli altri giorni. So normally we have this energy that moves very quickly through sites or through society. Quindi nella, attraverso la società abbiamo appunto questa fonte energetica che si sposta in maniera molto veloce. 
So it's our jobs as permaculturists to cycle energy as much as we can on a site. Che cosa, qual è l'obiettivo della permacoltura? Cercare di creare sempre più cicli che rallentino appunto la gestione, l'arrivo di questo flusso energetico. So you can see all this water and all this potential energy of erosion happening here. Quindi ad esempio questo potenzia questa potenziale fonte energetica data dall'erosione che vediamo nell'immagine. But we're slowing and spreading and sinking the water instead. Cercheremo di rallentarla creando appunto delle fosse, delle, mh, dei modi appunto per rallentarla. Another example of that is, is waste. Un altro problema sono i rifiuti. Um, so this, this is the kind of neighborhood that I grew up in. Questo è più o meno è il, la, il vicinato nel quale sono cresciuto io. Houses built in the 1950s after the war. Quindi le case costruite dopo la guerra. They planted oak trees everywhere. <coughs> Hanno piantato questi alberi ovunque. So we have these, you know, really big oak trees in many of the front yards. Quindi alberi secolari davanti so ai nostri giardini. They just drop all their leaves. Che dai quali cadono tutte le Americans foglie e gli americani. Love to rake them up. Amor, uh, amano raccoglierle. You're, you're talking about, if you put the leaves together, you're talking about about three hectares of leaf surface. Se si unissero tutte le foglie, arriveremmo a coprire una superficie di tre ettari. From one, one mature oak tree. Da un solo, come? Da un solo albero, sì, secolare. So, I'm very happy to pick these up and take them back and use them into my garden. Quindi ovviamente io li raccolgo e li utilizzo nel so mio this, giardino. In this case the source was the oak tree. Quindi in questo caso la and fonte, diciamo, da quale siamo partiti è stato l'albero secolare. The sink was the, the dump, the landfill. Ed è stato utilizzato nel um, per creare appunto la discarica. But then I took it to my garden and put it through a bunch of plants and soil. Quindi l'origine era l'albero, la fine sarebbe stata la discarica. Io che li ho presi e li ho incanalati nel, inseriti nel mio giardino. Ok. Ok, so on your piece of paper I want you to draw a little shape that represents a house as if you're looking from above. Quindi disegnate una casa vista dall'alto. Ok. An American house. No, a villa. Una villa. Comunque anche dalle nostre parti imitano le residence, i giardini, imitano la raccolta delle foglie per portare in scala. Ok. There are some neighborhood residences here that uh, use the system. They collect all the leaves and they use it instead of mm. making them become waste. <laughs> you can build soil very rapidly from this. È molto comunque eh, eh, piantare su suoli formati da queste foglie molto positivo. Produrre, sì. Sì. So, you've got your house on your piece of paper. Now, draw a garden. Quindi adesso disegnate il giardino. American style. <laughs> Oh, there's lots of things that are American. Come on, let's, let's be nice to the Americans. <laughs> That's just because she lives in a building. We're ah. not used to living in houses like that. That's so true. we don't, we don't have true. many gardens. <laughs> uh, maybe you want to draw a, a couple of fruit trees on there as well? Magari un paio di alberi da frutto. A typical European uh, garden has a few fruit trees, some garden, some flowers. Alcuni fiori, come nei giardini tipici europei, ci sono alberi da frutto, altre piante, fiori. And put a little X on your piece of paper on the house where the kitchen would be. E segnate con una X il punto nella casa in cui uh, c'è la vostra cucina. Okay. Una piccola X. Okay. So, 
Imagine that you go into your garden. Quindi fate finta che state entrando nel vostro giardino. And you harvest some vegetables to, to make a salad and cook with. E state raccogliendo verdure che volete poi cucinare. So draw that arrow into the kitchen. Quindi poi fate from, una freccia dal punto garden. dal giardino in cui state raccogliendo le verdure fino alla cucina. Now you, you're washing the vegetables. Adesso lavate le verdure. Where does that water go? L'acqua che producete dove va a finire? Does it go into a grey water system? Va in un sistema back di into your garden? Va di nuovo nel giardino? Or does it go to the sink? Which is literally some waste processing plant. O va ad esempio in un, in una, in un, un pozzo, diciamo, che viene utilizzato poi come raccolta dell'acqua per il giardino. Okay, and then you, you, you know, you took the top off a carrot and you have peelings of onions. What do you do with that? E con le foglie che togliete uh, dalle carote, la parte superiore delle carote, oppure dalle cipolle, che cosa ne fate di queste parti che eliminate e non utilizzate? Does it go to the garbage can, which goes to the dump? Li buttate oppure vanno nella discarica? Dimmi. Io non ho giardino, ho terrazzo e balconi, è un pasto. She has no garden, she has kind of a terrace and she put it For minocas, for lombrices. For no? Ah, just with the plants. Yes, for the plants. She used all the wastes. But no food. Ah, no food. Okay. Tutti in un vaso di terracotta. In a hair then. No. No, di cucina. So. Io la provo di scala di cipolle, di scala di So maybe you're, you're, keep going with this exercise. Draw where it's going to go to. Quindi continuate a disegnare dove andrà a finire. Avete un una pila un di composto. Is it going to your pigs? Is it going to your chickens? Andrà a finire dai vostri maiali, dalle vostre galline. Ok. Io ho visto in un posto che è bello. Tower War. Tubo che esce da fuori. Perfetto. So from that spot, where is that going? So draw on your piece of paper. Disegnate sul foglio, da quel punto, dove va a finire? Dalla cucina dove, avete, dove avete tolto le foglie, eccetera. Una freccia, sì. So if it went to a worm bin, so if it went to a worm bin, where is the output of the worm bin going to? Quindi, se va in un cestino, dal cestino, dove poi andranno a finire? And from, so you just ate you know, a meal rich in water and uh, in carbohydrates and proteins. Quindi avete utilizzato, avete um, appunto cucinato, preparato un pranzo, avrete prodotto carboidrati, avrete prodotto anidride carbonica. So we're, we are going proteine. to have wastes and Avremo. where are those going to go to? Quindi avremo mangiato, produrremo noi stessi dei rifiuti. Questi dove andranno a finire? If our species fails, I believe it will be because we failed to cycle carbon. Quindi, se le nostre specie, se il nostro, uh, se noi, sì, la nostra falliamo nel senso che finiremo male, ci estingueremo, sarà perché non abbiamo attuato un, un ciclo esatto per smaltire l'anidride car carbonica, il carbonio. So this is a really important evaluation tool in your systems. You can use arrows connecting elements to see where those inputs and outputs are happening. Quindi questo è un, modo, un esercizio molto semplice però significativo perché ci fa vedere visivamente attraverso le frecce da dove arrivano i vari elementi e dove vanno a finire 
And if you have lots of arrows just leaving your sight of water, of waste, of food scraps. E se ci sono tantissime frecce che ci portano alla costituzione di tanti rifiuti. It's really difficult to maintain the fertility without lots of arrows coming in. È molto difficile mantenere la fertilità senza tante frecce che invece entrano what nella happens, nostra zona. What happens quite often at the beginning of a permaculture system is that we do bring lots of carbon into the site. Quindi che succede con il nostro sistema permacol- di permacoltura? Che portiamo ta- nel nostro sistema tanto carbonio. Because most people in society view carbon as waste. Perché la maggior parte invece della gente nella società lo considera invece come un rifiuto. In Portugal, outside of every house that has a garden, there is always a pile of organic matter ready for the truck to pick it up and take it away. In Portogallo, nei giardini di ogni casa fuori, c'è una pila di uh, rifiuti organici che aspettano appunto di essere presi e portati via. And so where does all the fertility come from? For their gardens and their flowers and whatnot? Quindi, per i loro giardini, per i loro fiori, da dove arriva tutta la fertilità? Where does it come from? Da dove arriva? They go and buy it. Synthetic. Quindi tutte So use this tool of arrows to make your site uh, more efficient. Quindi cercate di utilizzare queste frecce di input e out- output per rendere appunto più visivamente chiaro il vostro, um, il vostro disegno. I'm not going to go over this one uh, that much because Ramos will go over it more when he talks about food forest. Quindi di questo non parlerai in maniera approfondita perché se ne occuperà meglio Ramis la settimana prossima. But the, the key concept behind this one is develop nuclei. Ma il concetto alla base di questo and sistema. Let them merge, come together. È sviluppare dei nuclei e farli convergere insieme. So don't spread out all over a site try to create really intensive developments and then let that slowly spread quindi invece di lasciarli tutti separati diffusi creare appunto dei nuclei concentrati che poi piano piano si allargheranno if you want to translate that one please una casa con due auto un cane e uh, un giardino utilizza più risorse ed energia che un villaggio di 2000 africani. E il patio, diciamo un patio cortile, diciamo. Sì. Il patio inglese, sì. So we have the space um, both in European and American landscapes quite often to grow quite a significant portion of our food right there outside of our houses. Quindi sia in Europa che in America abbiamo comunque questa cosa di um, molto diffusa di far crescere, di coltivare nei nostri giardini anche cibi, non solo pia- piante. In the States we do have a lot more space inside the cities um, that simply Europe does not have anymore. In America, ne, all'interno delle città, abbiamo molto più spazio proprio per fare questo rispetto allo spazio di dispo- a nostra disposizione in Europa. But like in, in America, the, the, in the States, I should say, uh, in Europe, the suburban development model is becoming more and more common. Ma uh, diciamo che in, in Europa, un po' come è successo negli Stati Uniti, questo sistema di... Um, Uh, urbanizzazione sta diventando sempre più sviluppato. So this gives us an opportunity to uh, be landscapers and bring edibility not just the aesthetics. Quindi il nostro obiettivo è quello appunto di uh, non concentrarci soltanto sull'estetica del nostro giardino, ma utilizzarlo per produrre degli alimenti effettivamente. So the idea behind this uh, principle is that We're going to stack plants in time and space. Quindi, che cosa faremo? 
andremo a posizionare eh, le piante una sull'altra in termini di tempo e spazio, come? You can see how many of this Ci sono, come potete vedere, vari strati di questa foresta And by the as a model, e utilizzando la foresta come modello we can these of food that are really possiamo creare appunto dei, mh, dei prodotti alimentari. So here's an example of what a natural forest in Sri Lanka looks like and then a permaculture system. Quindi possiamo mettere a confronto un sistema forestale della Sri Lanka, una foresta della Sri Lanka e quello che ha realizzato la permacultura. So, I'm going to skip through this. Andrà un po' più avanti. Okay, so the the time and space one, I'm going to show through this little uh, graphic as well. Quindi per quanto riguarda la tempistica e gli spazi, andrà this, abbastanza veloce. These are avocado trees and then you're going to see other colors come in of support species. Quindi questi sono avocado e adesso ci saranno altre immagini colorate che saranno altre specie di piante. These support species are uh, fruit bearing uh, as well, so you're getting yields of fruit from them. Quindi sono uh, piante di sostegno che sono delle piante di bac bacche. The system is growing. It's getting more biodiverse. Quindi il sistema sta crescendo, c'è più biodiversità. Growing. Continua a crescita. Growing. The support crescita. species are reaching their, uh, their yield and their mature uh, size very quickly. Le altre piante che abbiamo aggiunto di sostegno stanno crescendo e raggiungendo anche dimensioni più grandi. Where the, the avocados are growing more slowly, they're not producing yet. Mentre gli avocado ancora non sono produttivi, stanno crescendo in maniera un po' più lenta. After five years the system is becoming very full, you can see the layers that are happening. Dopo cinque anni è chiaro vedere come si formano questi strati. By, by this year we're starting to even see fruit from the avocado starting to come in. Adesso inizieremo a vedere la presenza di avocado, il frutto della pianta, dell'avocado. Dopo, con il passare del tempo, aumentano sempre di più i and frutti. Now the are e poi è arrivato, diciamo, lo strato, um, la, la parte in cui si toccano le varie um, piante. E questo è quando puoi anche venire e selezionare le ones che non sono così productive. Quindi le chiome degli alberi avranno toccato la restante parte, saranno cresciuti e inizieranno, inizieremo adesso a selezionare le parti che ci inter interessano di produzione. And now they have all this space to fill again. E avremo adesso questo spazio enorme da riempire. I could have just planted seven avocados, but instead at the beginning I planted 12. Io avrei potuto piantare all'inizio sette piante di avocado, invece ne ho messe dodici. That tree cost 25 kiwi dollars, I planted this forest in, in New Zealand. In Nuova Zelanda una pianta del genere costa più o meno 25 mila, no, 25 dollari. Yeah. Mm -hmm. So that means, after harvesting eight fruit, we got our return on investment. Quindi, andando poi a raccogliere, a vendere i frutti che abbiamo prodotto, ne ricaveremo un grande investimento, ne otterremo. Because an uh, organic sì, un avocado uh, at, the, at the shop will cost three, three dollars each. Mentre se andiamo a comprarlo dal supermercato, una, un avocado ci costa tre dollari. Li costa tre dollari, ciascuno. So, in six years, Yeah, it's going to take anywhere from four to six years to Tra start producing. Tra quattro e sei anni fino a quando inizia a produrre, più o meno, ci vogliono quattro o sei anni. This can be done on a very small scale. Questo può essere fatto anche su una scala molto più limitata, più piccola. In the garden. I just saw a space here where, where we could do this and I was telling Ignazio this, this trick. Nel giardino. Si può, ha fatto vedere anche... Uh, a Ignazio una zona che ha identificato per poter creare un sistema di questo tipo qui fuori. Actually, no, sorry. From above, okay? Vista dall'alto. And from the side. E dal lato. So, right now, in the garden, there is a, a broccoli plant. Quindi adesso nel giardino c'è una pianta di broccoli, 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 broccoli. Broccoli, broccoli, broccoli. Mm -hmm. There's all this space in between. 
Ci sta, c'è molto spazio tra uno e l'altro. You have to plant broccoli, you know, 40-45 cm apart. Più o meno una distanza di 40-45 cm uno dall'altro. So, all this space in between is entropy. Quindi c'è questo spazio vuoto tra uno e l'altro che is going to fill that niche through the form of weeds. Che la natura riempirà con la formazione di erbacce. Erbacce. So what you could do is also grow some lettuce in between. Quindi cosa si può fare? Piantare della lattuga tra uno e l'altro, per esempio. So you could grow it here and here because you're also going to have a row of broccoli here. Magari ci sarà anche una fila dietro di broccoli. And just as the lettuce is reaching maturity, e quando la lattuga sarà matura, this plant is getting bigger, like this. La pianta di broccoli sarà più grande. And this is ready. E la lattuga sarà pronta. Because this grows much more quickly than the broccoli themselves perché quella pianta cresce in maniera molto più rapida rispetto a quella dei broccoli. So in the same space that you would have just gotten one yield, you can get multiple yields. Quindi nello stesso spazio in cui prima avevate piantato soltanto un prodotto, adesso ne abbiamo due. Radish is a great uh, seed to sow in between things because it ah, only radish. takes le ra um, radicchio, no, rafano, no, il rafano, ok. It's a great one to sow in between crops because it only takes 28 days to maturity. È un altro elemento che può essere utilizzato prodotto perché ci mette 28 giorni per crescere. And this is what allows us to do those small scale intensive systems. Ed è questo che ci consente appunto di realizzare un sistema su piccola scala come questo. Ok. Uh, this term, succession, do you, did, do you, did Saviana talk about this? No. No? Okay. 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 So, Successo. what succession is, is the tendency for environments to move from bare ground to grasses, to brambles, to bushes, Quindi, to trees. Quindi, la successione è appunto la tendenza dell'ambiente a far mm, crescere piante erbacce, poi cespugli più grandi, alberi più grandi. Ok. This is a very important ecological term. È un termine molto importante ecologico. And this is a very important thing for you to be able to walk into a landscape and be able to evaluate. Ed è un, un elemento molto importante da considerare quando osservate un paesaggio. As a, as a permaculture consultant, this will be one of the main things that you're reading in a landscape as soon as you walk onto a site. Quindi, in quanto, come consulente in permacultura, dovrete essere, questo è uno dei primi elementi che dovrete notare. So what stage of succession are we at in this system? Quindi in questo sistema a quale punto, a quale passaggio della successione siamo? So, one of the most important things to understand about this term succession Quindi una delle cose più importanti da capire circa questo termine successione One of the patterns in nature that you find E uno dei modelli che ritroviamo in natura Is that there's this reflection of above and below c'è cioè questo riflesso, diciamo, It's like a tree, su e giù, è come right? un albero. Leaves, branches up here, down to the Sono trunk. I rami e le foglie in alto. And it flares back out. E invece tutte le radici giù, nella, in basso. It looks like, like this. It's called the core model. È, chi è chiamato il core model, cioè il modello base principale. And this was the, the pattern that Bill Mollison said everything uh, develops from. Ed è il modello dal quale Mollison diceva che tutto aveva origine, si formava, da cui tutto partiva. Right? You can even see this in rivers, right? Imagine this was the, the Nile. 
Immaginiamo che quello sia il fiume Nilo. So you've got all these smaller streams in the headwaters. Ci sono tutte queste correnti che arrivano. They come down into the main body. E che formano il corpo principale del fiume. And then the, here's the delta. E lì c'è la a foce, il delta. Okay. So here in this system In questo sistema What microorganism is driving the system here? Qual è il microorganismo che fa partire l'ecosistema, il sistema? Very early on in succession. Il primo proprio, la prim il primo microorganismo della successione. This is bacteria. Sono i batteri. And when you get to the forest, e which microorganism is driving the system? E quando arriviamo invece alla foresta, qual è il microorganismo che sta uh, che mantiene sul sistema? Ok. okay. So when we look at succession you must also be able to read what's happening in the soil. Quindi quando vediamo, quando parliamo appunto di successione, dobbiamo capire che cosa sta avvenendo nel nel passaggio, nel futuro. So out here in front on the right hand side of the road. Quindi ad esempio io vedo alla, al lato destro della strada which which microorganism is going to be dominating? Qua, in, cerco di capire qual è il microorganismo che dominerà. Adesso. Qual è il che adesso? Sì, adesso. Bacteria. Bacteria. Why? Because it's early in, in Italian. Inizio della successione. Because it's the early step of the succession. Yeah. And what is keeping it at that early stage? E che cos'è che li sta facendo rimanere a, quel primo, a quella prima fase. L'azione dell'uomo. Human action. Human, human action. action. What, what human action? Quale? Lasciare una sulla livello. Arando. The destruction of the Tilling. Tilling. Tilling, quindi arare. Fertilizer. I fertilizzanti. Right. Un solo livello comunque di cultura, quindi non ci sono freggiamenti. Just one type of culture, just one layer yeah, of culture. Just one layer in general, yeah. Mm -hmm. In generale, yeah. sì. So, what sets succession back is called disturbance. Quindi la cosa che frena la successione okay. è chiamata right. uh, disturbanza. So sì. this could be fire, this could be tilling. Quindi può essere il fuoco, incendi, uh, l'azione dell'arare. This could be animals. Possono essere gli animali. We used to have animal uh, or buffalo herds in uh, North America that were 10 kilometers by 22 kilometers. That was the size of the herd. C'era una mandria di uh, bufali americani, buffalo sì, americani, che uh, ricopriva un'area di 10 km per 22. That's a big disturbance that would happen. Ed era uno dei fattori appunto che impedivano la successione. So disturbance sometimes will set it back but very rapidly push it forward. Quindi all'inizio causa un freno, un elemento come questo causa un freno, però poi uh, diciamo si sposta oltre, si muove. Like this example of the, the buffalo come l'esempio appunto dei bufali. But tilling and a lot of human actions, especially the chemical actions, just disturb, disturb, disturb and keep going back and back and back. And Ma back. che succede? Soprattutto l'azione umana, l'arare, l'uso dei fertilizzanti frenano appunto questa successione. And this idea that the synthetic fertilizers were good for the soil It came from this disturbance. Ed è questa la motivazione appunto per, il, per la quale i fertilizzanti sintetici sono stati considerati positivi per il suolo. Because the soils were much more over here in, in the 40s when they really started to do this. Perché ad esempio il livello del suolo nei, negli anni 40 quando hanno iniziato a utilizzarli era quel livello. And they had huge volumes of microorganisms to depend on. E c'erano moltissimi microorganismi, quantità di microorganismi sui quali appunto uh, basarsi, sui quali crescere. So those chemicals 
would cause all this death. Quindi che cosa è successo? Che questi prodotti chimici hanno causato invece la morte di questi micro microrganismi. And then they put on more chemicals, more chemicals, more chemicals. And this is where we're sitting today. E hanno appunto utilizzato sempre più prodotti chimici fino ad arrivare al livello indicato attuale. So one of the most powerful ways to accelerate this succession quindi uno dei modi più, più veloci per appunto accelera, accelerare questa successione to put the good back out. è far riemergere questi microrganismi positivi And, uh, told you a e ieri Saviano vi ha raccontato, vi ha detto una ricetta e uh, we're going to build hot compost today which is a great way to accelerate succession perché era appunto un composto caldo che è um, che oggi faremo e che accelera So here or here is going to absorb more water. Quindi in quei due punti assorbirà più acqua. Right. Here, Saviano already talked about it. Di quel punto vi ha già parlato Saviano. So absorption of water is a part of succession. Quindi l'assorbimento dell'acqua è una delle componenti della successione. And we can even think of the earth itself as it's moved through these different cycles of its building of life in succession. Possiamo anche pensare alla stessa alla terra nella quale viviamo che è passata da una parte all'altra ha creato numerosi cicli della vita appunto in questo senso di successione. So in those volcanic situations that we can see now where life or where rock is newly created, it takes some time before life comes in. Quindi nell'era, diciamo, vulcanica c'è stato, c'è voluto molto tempo per passare da quell'era al momento in cui è nata, si è creata la vita. So, as we're trying to regenerate systems after years and years of disturbance, quindi dopo anni appunto di disturbanza, di stiamo cercando di ricreare, rigenerare questi nuovi sistemi ciclici. We need to figure out ways to put that water Back in the ground. E per farlo dobbiamo trovare dei modi per inserire di nuovo l'acqua per far sì che torni l'acqua nei nostri suoli. So, this stimulation of soil biology, Quindi lo stimolo per la biologia del suolo techniques of getting water to infiltrate, è le tecniche per far sì che l'acqua go è qualcosa di cui appunto si occuperà in maniera più approfondita la settimana prossima a Ramis. And this exemplifies a, a permaculture phrase that we have patterns to details. E quindi si, diciamo, rappresenta questo, simboleggia una delle frasi che utilizzano nella permacultura, cioè dal modello al dettaglio, passare dal modello al dettaglio. And another way that we build soil rapidly is we use the nitrogen fixers. E un altro modo per costituire rapidamente il suolo è utilizzare i uh, fissanti di nitro di azoto, giusto? So azoto fissato. Ok, grazie, scusate. If our important function is to accelerate succession, che appunto la cui funzione principale è accelerare la successione, do we use one element? Utilizziamo per questo soltanto un elemento? No, we're trying to use at least three. No, sol almeno tre ne dobbiamo utilizzare. Ok, so our next principle, which is going to get us to guilds, quindi il nostro prossimo principio che ci porterà alle consociazioni, is uh, the principle of diversity. È il principio della diversità. So, I, I love this picture because it, it shows us the past and how much we honored diversity. Questa immagine mi piace particolarmente perché onora il passato e quanto um, ci occupavamo di preservare appunto la diversità. Just like if we put a map of Italy up here and each region had its dialects. È un po' come se mettessi, guardassimo un'immagine dell'Italia e uh, con indicati i dialetti di ogni regione. And where does that dialect come from? It comes from our relationship with the land and the culture itself. E da dove arrivano questi dialetti? Appunto dalle relazioni tra la gente e la terra. That's why it's important to embrace this diversity and not just let Italian or English become just this universal language. 
Ecco perché è importante abbracciare e continuare a portare avanti questa diversità, che è un po' la stessa che sta alla base della nostra lingua come anche dell'inglese. So I really, I really like talking about plants, so I'm going to do that for, for the next few minutes. E adesso invece parlerà delle piante. How many people have eaten this fruit? Come le avete mai viste queste no? piante? I've eaten this fruit in Italy just a couple of months ago. Yeah? Where, 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 where did you eat it? In Emilia Romagna. In the north yeah. of Italy. Yeah. This is a great plant for the north of Italy. I ate, I ate one in the botanic gardens of Lucca. Ah, lui le ha osservate in un orto botanico a Lucca. It's in the uh, Anona plant family. È della, pian della famiglia okay. del Vitindi. Which is the custard apple plant family. Che è una famiglia like custard apple. Uh, custard is the cream? Like yeah. Yes. Yes. Uh, yeah. It's uh, no, è una il nome della pianta. Ma sì, però Many of you della have pianta. eaten other types of anona. Okay. Anche se conoscete altri tipi di anona. But this one is one that grows in really cold climates. Questa invece è una uh, tipologia che cresce soprattutto nei climi freddi. And it's yeah, it's a very beautiful plant that typifies this this thing called edible landscaping. Ed è una pianta molto bella che, diciamo, è tipica di questo paesaggio um, alimentare. Is it, I need power. Is it similar to what kind of fruit? To uh, cherimoya. To, to it's, it's white flesh on the middle with big black seeds. È tipo bianco con dei semi neri dentro. It's a basically it's a tropical fruit where you can that you can grow in the snow. È tipo un frutto come really? un, un frutto tropicale che però potete anche far crescere sulla neve. It has these really large leaves. As really tropical tasting fruit. They call it Michigan banana, Ohio banana, Lo Kentucky banana, Indiana banana, whichever state you're in. Lo chiamano sì, banana dell'Ohio, del Michigan. Ba ha vari nomi, sì. Ok. I'm going go, th go through these relatively quickly. Andrà abbastanza uh, velocemente, relativamente velocemente. This is another uh, edible landscaping plant. Uh, if you want to look them up, the Latin is here. Cor ok. Yeah. Se sono nomi... You guys know that one? Commestibili. Yeah. It's, it's a dogwood, um, cornice. It's dogwood. I don't know the name in Italian. You don't know the name. Uh, sapete il nome? But, uh, Corn yes, they know the name. Italian. Okay. okay. Uh, here's a one that comes from North America, but I've also seen in Europe. Questa um, è una pianta che si trova, arriva dall'America del Nord, ma l'ha vista anche in Europa. Look. You have one? Yes. She has seen it in a botanical ways and he has, this person has two types of it yeah. and it, it can stand very well warm climate too yeah. and, this, and its fruits are very good. This fruit This fruit, this fruit, and this fruit, I, I saw all three of them in the botanic gardens of Luca. Quindi questi tre frutti, ha, queste tre piante le ha uh, trovate nell'orto botanico di Luca. And yeah. this, this plant is in Rosiaceae, the, the plant family of apples and pears and roses. Ok, questa è nella famiglia delle pere, rosacea. Okay. And this pere, whole mele. tree just lights up in white in the spring. È un, una, diciamo una pianta che diventa tutta bianca in primavera, quando fiorisce tutta bianca, fa fiori bianchi in primavera. And the soils that are like here, that are very alkaline, where you can't grow blueberries, you can grow this one. E per i territori in cui, molto alcalinici, in cui non potete piantare bacche, potete, potete piantare questo tipo di pianta. Uh -huh. sì. Alcalini, sì, scusate. Posso chiedere di nuovo se tutte queste cose sono di processo anche su internet, detto così, 
they can find all this stuff on the right. internet. Yeah. Yes. Yeah. 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 <coughs> yeah. And I'll, I'm going to show you a document here in a second that's really going to. Vi farà vedere un documento che sarà molto esplicativo. This is another. This is a no North American species that is planted quite widely in Europe, especially in the north. Questa invece è una specie dell'America del Nord che comunque si ritrova anche in Europa, soprattutto nel Nord. Um, you look it up under this name, Aronia. La cercate con questo nome, Aronia. Because it doesn't taste very good. Black chocolate. Uh -uh. But uh, ha questo nome perché non ha un buonissimo sapore. You, you eat it because it's, it's medicine, basically. Ah, è utilizzata, diciamo, come rimedio medico. And like you can buy pills of acai or mangosteen. Ah, si possono, si, trovare tipo delle ca caramelline, diciamo, delle pastiglie. There's an industry of this uh, coming up. A very beautiful plant. È una pianta molto bella. Uh, also, kiwis. There's kiwis that you can grow that are fuzzy. Ci sono anche una tipologia di kiwi che si possono piantare che si chiama. And, and in the colder climates, uh, you can grow kiwis that are smooth skinned that you can eat like a table grape. Ah, su, ci sono in alcuni climi, alcuni climi che consentono appunto di uh, piantare questi kiwi che sono molto morbidi, hanno una. Un, Diciamo una consistenza. Eh, sì. Si possono mangiare sì, senza pulirli. Diciamo. These are extremely productive vines once they reach a mature age of 5, 7, 10 years. Quindi sono molto sì, ricchi, soprattutto quando sono prodotti do dopo tanti anni. All these, all these plants that you've been showing, uh -huh. uh, they were, they have been shown because they have a commonality, or uh, they're just plants that you wanted to show them. It's because it's there's there's so much variety out there beyond just pears and apples mm -hmm. and plums, and it helps us to create that layered system. Okay, this is um, per farvi capire che al di là delle solite piante tipo le, uh, le al pere, famiglia della pera, della mela, ci sono tantissime piante che possono essere utilizzate per costruire quegli strati di cui parlavamo prima. Thank you. So the, the next ones we're going to look at are a bit more Mediterranean or uh, subtropical. Quindi le altre piante sono tipici, tipiche delle zone mediterranee o subtropicali. Ok, so uh, tamarillo. Il tamarillo. Is a, a one that's um, it's it's fairly frost sensitive. È una specie abbastanza sensibile al ghiaccio, diciamo, alle gelate. But if you site it in the right location, you'd be able to grow it here. Ma se posizionate nel nel giusto nel giusto luogo, dovreste essere in grado di farle crescere anche qui. In this climate, I'm substituting tamarillos for bananas in the, that same design. Ah, nello stesso design, progetto, lui sostituisce questa pianta con quella del, con i banani. Um, you have subtropical Mediterranean varieties of the anona. Ci sono varie, delle varianti subtropicali della nona. We've been eating them here lately in Portugal all over the, the markets. Le hanno trovate anche, le, le trovate sul mercato in Portogallo, uh, tranquillamente. We had this one yesterday, Questa. Fejoa. Fejoa. Uh, of course, um, in, in sites where you have little frost, no frost, um, and you have a bit of water, you should be able to grow avocado. Quindi, in base anche alla presenza, alla possibilità di gelate, o di più o meno gelate, dovreste riuscire a far crescere anche l'avocado. Macadamias are a weed in Australia in the same climate. Eh, anche la macadamia viene, in Australia viene piantata nello stesso modo. So, here's a list of some of the other ones. Um, and again, I'll give you a document that supports you in your, your research of plants. Poi vi darà anche un documento che appunto vi fa vedere tutte queste tipologie di, di, this, 
I'm this one that's growing here above the citrus and fujoa, it's called mountain papaya. Quindi questa che sta uh, questa pianta che sta crescendo sulle altre si chiama uh, mountain papaya. papaya At this yeah. same site in New Zealand, which is a Mediterranean climate, we were also growing white sapote. Ed è anche utilizzata nel, um, in Nuova Zelanda, dove più o meno il clima è lo stesso, nos, lo stesso Mediterraneo, Which dove cresce anche we're also growing in Portugal just fine. Che l'abbiamo trovato anche, uh, va bene anche in Portogallo. You have two plants here from Chile, Chilean guava and Chilean hazel. Ci sono queste altre tipologie, la Chilean guava e Chilean hazel. And this one hazel. is, uh, this last one, the hazel, is a relative of the macadamia but can withstand colder temperatures. Che um, è diciamo della stessa famiglia della macadamia ma va bene più per temperature più fredde. I think you guys know this one. Maybe Conoscete I've questo? eaten this one in Italy. Italy. mangiato qui in Italia? Jujube. Come si chiama? It can tolerate extremely dry conditions. Può tollerare uh, condizioni di estrema aridità. Another one that can tolerate dry conditions is Eliagnus. Come anche l'Eliagnus. Really multifunctional plant. Una pianta veramente multifunzionale. The bees love the, the flowers. Le api adorano i suoi fiori. You've got an edible fruit. Ha un frutto commestibile. It's a nitrogen fixer. È un azoto fissatore. And uh, the wood is really good firewood. E uh, la legna può essere utilizzata per uh, fuoco. And it's, it's a shrub that could be dotted around this landscape or form, help to form edges. Può essere utilizzata per, uh, diciamo, ai margini della nostro, del nostro giardino. Il giugiolo? No, le, 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 le agnus. New Zealand spinach, do you guys know this one? Conoscete la New Zealand spinach? You can, you can buy this at the markets in, in Portugal. La New Zealand spinach, spinach della Nuova Zelanda. It's a ground covering perennial spinach. Lo potete um, trovare anche nei supermercati. E, um, to ground, um, ground cover. Sì, come sottobosco anche lo trovo. Ground cover e sottobosco. Come copertura, sì. How about this one? Do you guys know this one? Shushu? Con conoscete quello? Ciao a te. This is a subtropical that can also be grown in the, the frost-free Mediterranean climates. Um, again, this is something that we buy all the time at the markets in Quindi questo in è un Portugal. altro frutto che può essere utilizzato, um, che potete trovare nei climi mediterranei. It's a type of uh, zucchini, type of squash. È una specie di zucchina. That grows della on this famiglia delle zucchine. Really, really rampant vine. Però, uh, è un, sì, è, 